வெல்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம படிக்க போகிற சப்ஜெக்ட் வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இந்த சப்ஜெக்ட்குள்ளே என்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் எங்கெங்கே வந்து அப்ளை ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம தினமும் யூஸ் பண்ணுற மொபைல் ஃபோன் வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜ் ஏசி வாஷிங் மிஷின் மைக்ரோவேவ் ஓவன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் ஹவுஸ் ஹோல்டு அப்ளையன்சஸ் மட்டும் இல்லைங்க இது எல்லா எல்லா துறையிலையும் இதனுடைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது ஒரு காலத்தில் நம்ம நம்ம தாத்தா அவங்களுடைய அப்பாலாம் வந்து ஒரு நியூஸ் கேட்கணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா இந்த பழைய காலத்து ரேடியோவை ஒரு எட்டு மணிக்கு நியூஸ் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அவங்க வந்து அந்த ரேடியோவை வந்து சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடணும் ஏன் அப்படி அப்படின்னா அதில் அந்த ரேடியோவை வந்து வேக்கம் டியூப்ஸால் செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த வேக்கம் டியூப்ஸ் வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் அது எடுத்துக்கும் அது ஹீட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ரேடியோவை வந்து ஒர்க் பண்ண வைக்கும் இல்லை அவங்க கரெக்டான டைமில் வந்து அவங்க சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சில சில போர்ஷன் ஆஃப் த நியூஸ் வந்து அவங்க வந்து இழக்க நேரிடும் இல்லைனா வந்து முழு நியூஸையும் வந்து இழக்க நேரிடும் செமி கண்டக்டர் ரெவல்யூஷன் நடந்ததுங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டிஸில் வந்து அந்த ஒரு டிரான்சிஸ்டரை ரெடி பண்ணாங்க அந்த டிரான்சிஸ்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ரேடியோவை ரேடியோவை வந்து டிசைன் பண்ண பிறகு அந்த ரேடியோவுக்கு வந்து டிரான்சிஸ்டர்னே பேர் வச்சுருப்பாங்க வச்சுட்டாங்க இங்கே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டிரான்சிஸ்டர் ஆன் பண்ணுங்கள் டிரான்சிஸ்டர் ஆஃப் பண்ணுங்கள் ரேடியோ ஆன் பண்ணுங்கள் ரேடியோ ஆஃப் பண்ணுற சொல்கிறது போது டிரான்சிஸ்டர் ஆன் பண்ணுங்கள் ஆஃப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது அதுக்கப்புறம் இன்டர்நெட் சர்க்கியூட்ஸ் வந்தது இன்டர்நெட் சர்க்கியூட்ஸ் வந்த உடனே இந்த ஸ்பீட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் அதாவது ஒர்க்கிங் ஸ்பீடு வந்து பல மடங்கு இம்ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ரேடியோ அண்ட் வீடியோ கம்யூனிகேஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க இது வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரீஸையும் மாற்றிருக்கு நம்ம பழைய காலத்து மோட்டார் பைக்கை நம்ம பார்க்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு ஸ்பீடோ மீட்டர் இருக்கும் அந்த ஸ்பீடோ மீட்டர் வந்து எத்தனை கிலோமீட்டர் ஒரு ஹவருக்கு போகுது எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து அதை தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கலாம் அது வந்து அனலாகால செய்யப்பட்டிருக்கோம் ஒரு முள் போயிட்டுருக்கோம் எத்தனை கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர் அப்படின்னு காட்டும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற மாடர்ன் பைக்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் ஸ்பீடோ மீட்டர்ஸாக இருக்குது மெடிக்கல் ஃபீல்டுலையும் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதை வந்து டாக்டர்ஸ்க்கு வந்து அந்த ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுடைய என்ன பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து என்ன என்ன டிசீஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக ஸ்கேன் மெஷ் ஸ்கேனிங் மிஷின் ECG, EEG, அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த அந்த மிஷின்ஸ்ல ஏதால செய்யப்பட்டிருக்கா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல தான் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த டாக்டர் வந்து ஈஸியா வந்து என்ன டிசீஸ் னு கண்டுபிடிச்சு அதை ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கிறதுக்கு பயன்படுது சேட்டலைட்ல இருந்து இந்த அந்த வேயிங் மிஷின் நம்ம வந்து இந்த वेजिटेबल ஷாப்ஸ்ல இந்த ப்ரொபஷனல் ஷாப்ல வந்து ஒரு ஒரு கிலோ ஒரு கிலோ वेजिटेबल्स நம்ம வாங்குறோம் அப்படினா வந்து அது யூஸ் பண்ற மெஷின் வந்து டிஜிட்டல் தான் முன்னாடி வந்து எதை எதால பயன்படுத்துவாங்கனா இந்த இந்த தராஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க அனலாக் டைப் பேலன்ஸ் பேலன்ஸ் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனா இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஸ்கேல் அனலாக் பேலன்ஸ் ஸ்கேல் வந்து டிஜிட்டல் பேலன்ஸ் ஸ்கேல மாறி போச்சு டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல முதல் பார்க்க போற டாபிக் வந்து நமக்கு வந்து லாஜிக் கேட்ஸ் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்ட்க்குள்ள போகலாம் லாஜிக் கேட்ஸ் இந்த லாஜிக் கேட்ஸ் வந்து நான் சொன் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் என்னன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பேசிக் லாஜிக் கேட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க இந்த செகண்ட் டைப் வந்து யூனிவர்சல் இந்த மூணாவது டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் லாஜிக் கேட்ஸ் இந்த பேசிக் லாஜிக் கேட்ஸில் என்னென்ன கேட்ஸ் வரும் அப்படியே இந்த ஃபஸ்ட்டு கேட்டு வந்து என்னென்னா And gate, அடுத்தது வந்து ஆர் கேட் அடுத்தது நாட் கேட் யூனிவர்சல் கேட்ஸில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப்பு இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து நேண்ட் கேட் அடுத்த டைப் ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார் இந்த ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து XR எக்ஸ்நார் எக்ஸ்ஆர் அண்ட் எக்ஸ்நார் இதை வந்து எப்படி சொல்கிறான் அப்படின்னு சொல் சொல்லலாம் அப்படின்னா இஎக்ஸ் ஓஆர்னு சொல்லலாம் அடுத்து வந்து இஎக்ஸ் என்ஓஆர்னு சொல்லலாம் இஎக்ஸ் என்றது என்னென்னா இஎக்ஸ்ன்றது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவ் இஎக்ஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இந்த அண்டு கேட்டில் ரெண்டு இன்புட் இருக்குது ஏபின்ற இன்புட் இருக்குது ஒய்ன்ற ஒரு அவுட்புட் இருக்குது ஏபின்றது
அது வந்து ஏபி அது ஒய் அதே அதே போல் இதுதான் நாட் கெட் உடைய சிம்பிள் இந்த ஒரு இதுக்கு பேர் வந்து பபல் அடுத்து நேன் கெட் உடைய லாஜிக் சிம்பிள் அண்ட் கேட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பபுள் போட்டால் இது வந்து நேன் கேட்டாக மாறிடும் ஆர் கேட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் போட்டால் அது வந்து நார் கேட்டாக மாறிடும் அப்புறம் எக்ஸ்ஆர் இதான் வந்து எக்ஸ்ஆருடைய சிம்பிள் எக்ஸ் எக்ஸ்ஆருக்கு முன்னாடி ஒரு பபுள் போட்டால் அது வந்து எக்ஸ் நாராக மாறிடும் இப்போது இந்த நாட் கேட் இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் ஏன்னு ஒரு இன்புட் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஏ பாராக மாறிடும் அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிடும் அது இன்வெர்ட் பண்ணிவிடும் அதனால் இதுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது இதுக்கு பேர் வந்து இன்வெர்டருன்ற ஒரு பேரும் இருக்குது இதுக்கு வந்து இன்வெர்டருன்ற ஒரு பேரும் இருக்குது இது ஏன் இந்த ரெண்டு கேட்டை நேண்டு கேட்டும் நார் கேட்டையும் ஏன் வந்து இது யூனிவர்சல் கேட்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த ஏதாவது ஒரு கேட்டை எடுத்து நம்ம வேறு கேட்டாக ஈஸியாக மா மாற்றிக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நேண்டு கேட்டை எடுத்து நான் இதில் ஏதாவது அண்டு கேட்டாக மாற்றிக்கலாம் ஆர் கேட்டாக மாற்றிக்கலாம் நாட்டாக மாற்றிக்கலாம் இல்லை ஸ்பெஷல் கேட்ஸில் ஏதாவது ஒரு கேட்டாக நான் மாற்றிக்கலாம் இல்லை நார் எடுத்து அதே போல் நான் எந்த கேட் வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் அதனால தான் இந்த கே இந்த ரெண்டு கேட்டையும் நம்ம வந்து த யூனிவர்சல் கேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் கேட்ஸ் இது ஏன் ஸ்பெஷல் கேட்டுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா வந்து இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதாவது வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து சிக்னல் வந்து ரிசீவ்டு சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் எப்பவுமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக தான் இருக்கும் டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுற டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸ் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸாக தான் இருக்கும் இப்போ வர வழியில் ட்ராவல் ஆகிற வர வழியில் இந்த ஒன் வந்து ஜீரோவாக மாறலாம் இல்லை ஜீரோ வந்து ஒன்னாக மாறலாம் இந்த எக்ஸாக யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் இது எந் எந்த எந்த பிட்டு வந்து ஒன் ஜீரோவாக மாறி இருக்குது ஜீரோ ஒன்னாக மாறி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மாற்றிடலாம் இப்போ ஜீரோ வந்து ஒன்றா மாறி இருந்தால் அப்படி ஒன்றா மாறி இருக்குது அப்படின்னா வந்து நமக்கு எரர் அந்த இடத்துல இருக்குன்னு தெரிஞ்சுதான் அந்த ஒன்றை வந்து ஜீரோவாக மாற்றிடலாம் கேட்டு இல்லைன்னா இந்த மொபைல் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பாசிபிள் இப்போ அதனால தான் இது நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னு சொன்னால் த ஸ்பெஷல் கேட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கேட் அப்சர்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்போ இது அண்டு கேட் இருக்குது இந்த பேசிக் கேட்லேருந்து அந்த சிம்பிள் வந்திருக்கு இங்கே நாட்டு இந்த நாட் வந்து எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னா இன்வெர்டரில் வந்திருக்கு இப்போ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் டிரைவ்டு கேட்ஸ் இதை பாருங்கள் இந்த ஆர் கேட்ருங்கு இங்கே ஆர் இருக்குது அதே போல் இந்த பபுள் வந்து இங்கேருந்து பபுள் வந்திருக்கு இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் த டிரைவ்டு கேட்ஸ் அப்போது இதில் வந்து எத்தனை இன்புட்ஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு இன்புட் தான் கொடுக்கணுன்னு அவசியம் கிடையாது நீங்கள் ரெண்டுக்கு மேலேயும் கொடுக்கலாம் லெட் என் பி த நம்பர் ஆஃப் இன்புட் என் கேன் பி கிரேட்டர் நார் கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இட் கேன் பி த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஆன் அதே போல் என் கேன் பி ஹர் ஆல்சோ கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டூ இங்கே வந்து என் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒரே இன்புட் தான் இருக்கும் ஓகே அதே போல் இங்கேயும் அது அது போல் தான் என் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கேன் பி மோர் தேன் டூ இங்கேயும் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்புட்ஸ் கேன் பி மோர் தென் டூ இதுதான் வந்து இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லாஜிக் கேட்ஸ் அனலாக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது அனலாக் சிக்னல் வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த நாய்ஸஸ் நாய்ஸ் வந்து ஈஸியாக அப்சர்வ் ஆகிடும் அனலாக் சிக்னல்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணிவிடும் ஈஸியாக நாய்ஸ் எப்படி அப்படின்னா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறோம் பாருங்களேன் நீங்கள் மழை காலத்தில் வந்து நீங்கள் ரேடியோ கேட்டுட்டு இருக்குன்னு வச்சிங்க பழைய காலத்து ரேடியோ கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இடி இடிக்கும் போது மின்னல் வரும்போதும் அந்த நாய்ஸ் உங்களுக்கு எரிச்சல் சவுண்டு கிடைக்கும் அது ஏன்னா அந்த இடியும் அந்த மின்னல் வந்து அந்த அன்லாக் சிக்னல் வந்து தாக்கிடுது உங்களுக்கு வந்து நாய்ஸ் கிடைக்கும் ஆனால் டிஜிட்டல் சிக்னல் டிஜிட்டல் க ரேடியோஸில் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி நாய்ஸ் கிடைக்காது டிஸ்டர்பன்ஸ் கிடைக்காது இது வந்து பெரிய அட்வான்டேஜ் டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸில் எரர் வந்து ஈஸியாக வந்து வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஒருவேளை அஃபெக்ட் பண்ணாலும் அதை ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுற டெக்னிக் அல்காரதம்லாம் இருக்குது நீங்கள் வந்து டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷனில் நீங்கள் இதை படிப்பீங்க நம்ம அடுத்த கிளாஸில் நம்ம என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் எலக்ட்ரானிக்ஸை வந்து இன்டெப்த்தாக